では、えー、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。本日は、えー、渋谷の光へのそして、えー、光への中でもお店神棚の里さんというお店に来ております。よろしくお願いいたします。神棚の里の斉藤蘭と申します。はい、実は神棚の里でも YouTube チャンネルを行っておりまして、ね、私そちらの方にも出演させていただいておりますこちらはある意味 YouTuber 同士の、はい、<笑>コラボということになコラボでそれでは本日はですねまず最初にはここであのまさに神棚の里さんのお店についてお伺いをしていこうかなと思いますでその後にですね今斉藤さんにやっておられる YouTube チャンネルについてお伺いしていこうと思うんですけど間でですねちょっと店内回りながらせっかくなんで商品の紹介していこうかなと思っておりますそれではまずですね神棚の里さんというのがどんなお店なのかというのをお伺いしたいんですけどもともとは神棚のお店じゃなくてねこのタイプのお店なんですかはいそうです、えー、昭和36年創業の、えー、6畳の、えー、木工製品木製品の製造を行っている会社でございましてその中でも神棚を中心に今は、えー、販売ですとか製造ですとかを行っている会社でございますちなみにその本社はどちらにあられるはい本社は静岡県の海、はい、原郡吉田町という、えー、中部の方の海が近い町が本社でございます。静岡といえばねちょうど静止パルクといいますか、まあ、水もね綺麗だっていうところもありますし、まあ、そこの紙の原料ももちろん木っていうのもたくさんあるというところではまさにまあ静岡だからこそできるようなそういった業種なのだろうと思っているんですけどそのその中で紙棚を作り出したっていうのは何かその例えば近くに紙棚があられるとかそういった経緯っていうのはあったんでしょうかはいあのーもともとはベッドですとかすのこですとかそういったものを作って販売をしていたのですがやはり神棚というのは、えー、日本人が昔からこうう、ね、神社にお参りしたりですとか、うん、そういった文化だったりルーツに近い部分の,、うん、あのものになるかと思いますやはりそういったものをお客様にお届けするというところであのとても特別な意味のあるものお客様にとってもあの特別なものをお届けするというところで、えー、そういったものを中心に、えー、作り続けるということで、えー、神棚の専門店として、はい、あの平成18年から神棚の里としてオープンいたしております。あとも平成18年となるともう10年以上長い間続けておられてかつまあとてもすごいですねあのここ渋谷ヒカリエというのは渋谷に来られたことある方ではおそらくご存知の方多いと思うんですけど本当にまあ多したようなお店があるっていうのもさることながら渋谷というまあ若者が集まる地の一等地にあるようなそのような場所に神棚のお店があるというのはここもすごいところかなと思うんですけど。この場所を選ばれたのがやはり少し理由というのがあるんですか。はい、あの当店の神棚というものが、えー、特に今の。生活に合わせた馴染むような神棚をご用意をいたしております、えー、渋谷という街はたくさんの方がいらっしゃるそして流行の最先端ということで,で、ねうん、神棚の最先端ということでいろんな方に神棚をご覧いただきたいという気持ちでこちらの渋谷光栄の方に出店をいたしております実際結構若い方のお客さんいらっしゃったりするんですかとっても多いですはいあのー10代の方もいらっしゃいます。<笑>その時ってやっぱりその神棚ってなるとお札とかっていうのがあると思うんです。はい、結構そういうことでもお札持ってたりするものなんです。そうなんです。あのやはり神社でお参りをしてお札をいただいて、そのお札をしっかりとお祭りしたいというふうに感じた方が、えー、お店にいらっしゃって。じゃあお家の中でどういう神棚がいいかなということでお選びになる方がとても多いです。そうですよね、確かにそう神社でお,お札をもらいますと言ってあんまりないんですけどあるのはあるとまたに、はい、どうしたらいいんだって言ったら確かに迷うと、はい、そうですよねあんまり無限に置いとくのもなって、はい、なるのでそういう時にまあ身近にこういった神棚のお店があれば、はい、あそうだ置く場所をあの用意するたら神棚のお店行こうみたいなことができたりするのでそれはすごいいいことかなと思ったりするんですけれども。この下にですね、はい、このお名前ですね、サトンというところ、はい、こういったところにお思いがあったりされるんですか。まあその神棚のサトっていうことで、まあそのサト
っていうもの自体がやはりふるさとでしたりああのそういった日本の人としての心のありどころという部分で。えー、神棚というものをより近く感じていただき、うんうんうんうん、日本人としての心を大切に感じていただくという点で「神棚の里」というような名前で原作、うんはい、して動かれてるとき、はい、その思いの上で、まあ、自分としてなんかこういうことをしながら、はい、あのお店をやってますっていうのはされるんでしょうか、はいえー、私自身がこちらで、えー、神棚の販売員として勤める前に。神社で正職員、正社員の巫女さんとして、正職員の巫女さんとして、はい、あの勤めておりまして、はい、その時にやっぱり神社側からとしては参拝者。そして接していた方が今はお客さんとしてお店にいらっしゃいますそうするとやっぱり神社であのお札を反布する神社側の気持ちも、えー、いらっしゃったお客様のお話を聞くとお客様の気持ちもどちらも分かるっていうところで,で神社として大切にしたい部分っていうところとお客様にとって大切にしたい部分でそういうところをよくお話を伺って、えー、その方がどういった形で神だなといいますか神様をお祭りしたいかというお気持ちの整理を一緒にできたらなという気持ちで勤めておりますもともと巫女さんをされてたというところでいくとやっぱりその神社に来られる時も、まあ、皆さんの思いみたいなのを知ってるわけですから確かにより一層しっかり祭ってもらえるために、まあ、お手伝いしたいって思いでされてるんだなっていうのを経歴からも伺えるところかなと思います、はい、早速ですね、まあ、そんな思いのこもった商品を少しずつ見ていこうかなと思います。